வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் எயிட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் மிஸ்டர் எக்ஸ் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேன் லெஃப்ட் இந்தியா ஆன் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆன் அ பிஸ்னஸ் ட்ரிப் இன் கேனடா ஓகே எக்ஸ்ன்றவர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கார் அண்ட் கனடாவுக்கு போயிருக்கார் பிஸ்னஸ் ட்ரிப்காக அதனால் இந்தியாவை விட்டு ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டூவில் கிளம்பியிருக்காரு இன்த பாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹிஸ் ஸ்டே இன் இந்தியா வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் அவரோட ஸ்டே வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர்லேருந்து டென்த் மார்ச்சில் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் ஜூன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கார் அண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் மேலேருந்து ஃபிஃப்த் டிசம்பர் வரைக்கும் இருந்திருக்கார் ஹீ நெவர் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரியோர் டு செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியா விட்டு வெளியில் போனதே இல்லையாம் ஓகே டிட்டமைன் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணாரா அப்படின்றது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது எது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விட்டு எப்போ போயிருக்காரு ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டூ போயிருக்காரு அப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா தான் அவர் இந்தியா விட்டு போயிருக்காரு இல்லையா எஸ் அப்போ நம்ம போடுவோமா எஸ் பாருங்கள் அவர் ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு மேல தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஜூனில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஜூலையில் ஒன் டே தான் இருந்திருக்காரு ஏன்னா ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் அவர் இந்தியா விட்டு வெளில போயிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் அவர் வரலை சரியா அப்போ மற்ற மந்த்துக்கு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் அப்போ இந்த மூணு மாதம் அண்ட் ஜூலையில் ஒரு நாள் சேர்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி டூ டேஸ் வருது நம்மளோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆனால் இவர் நைன்ட்டி டூ டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவர் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபெயில்டு ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாரான்னு பார்க்கலாமா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் ஆனால் இவர் எவ்வளவு நாள் இருக்கார் நைன்டி டூ டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்திருக்கணும் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முந்தின நாலு ப்ரீவியஸ் இயரில் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே எயிட்டீன் நைன்டீனில் பாருங்கள் மேலேருந்து டிசம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அப்போ மேலேருந்து டிசம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னா பாருங்கள் மே தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அதுக்கப்புறம் ஜூன் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் நவம்பர் தேர்ட்டி அண்ட் டிசம்பர் வந்து ஃபைவ் தான் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு இல்லையா அப்போ ஃபைவ் டேஸ் தான் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டேஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இருந்திருக்கார் பாருங்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் ஜூன்லேருந்து டிசம்பர் நைன்டீன் வரைக்கும் இருந்திருக்கார் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் ஓகே அப்போ ஜூன்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இது ஜூன் அப்புறம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர்லேருந்து டென்த் மார்ச் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் அப்படின்னும் போது தேர்ட்டி டேஸ்மே இருந்திருக்காரு அப்புறம் அக்டோபரில் தேர்ட்டி ஒன் நவம்பரில் தேர்ட்டி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் மார்ச் வந்து டென் வரைக்கும் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ ஒன் நைன்டி ஒன் டேஸ் வருது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ
அப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் இஸ் ஃபுல்ஃபில்டு ஓகேவா இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்றது டூ இயர்ஸ் வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணுன்றது தான் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் ஃபோர் இயர் டேட்டாவாக போட்டுக்கலாம் அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவர் இந்தியாவிலே தான் இருந்திருக்காரு ஏன்னா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஹீ நெவர் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரியோர் டு செவன்டீன் எயிட்டீன் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியா விட்டு போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து போட்டாச்சு ஓகே அப்போ அதில் எல்லாம் ஃபுல்லாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் இருந்திருக்காரு அப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸ் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இவர் டென் இயர்ஸ்மே ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காரு எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்க்கு மேலே தான் அவர் இருந்திருக்காரு ஓகே அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு ஓகே இப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போமா இதில் செவன் இயர்ஸ் பார்க்கணும் அப்போ இந்த த்ரீ இயர்ஸை விட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து பார்க்கணும் ஓகே ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நம்ம டேட்டா எடுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டேஸ் வருது பாருங்கள் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் டேஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் போகிறோம் அப்போ இவர் இந்த கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ரெண்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா ரெசிடெண்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் ஓகே ஏன்னா எல் செகண்ட் பேசிக் பண்ணிட்டார் அண்ட் டூ அடிஷ்னலும் பண்ணிட்டார் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் மிஸ்டர் எக்ஸ் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் எயிட்டீன் அண்ட் கம்ஸ் பேக் ஆன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹீ அகெயின் லீவ்ஸ் இந்தியா ஆன் டென் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டு கம் பேக் ஆன் ஃபோர்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹீ இஸ் லிவிங் இன் இந்தியா சின்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருக்காராம் ஃபைண்ட் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் எயிட்டீனில் போயிட்டு எப்போ வந்திருக்காருனா ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணியிருக்காரு டென் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ போயிட்டு ஃபோர்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்திருக்காரு அப்போ இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் எவ்வளவுன்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் ஸ்டே பண்ணது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டென் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் ஏன்னா டென் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அவர் கிளம்பிட்டார் இல்லையா அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்காரு ஃபோர்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் அப்போ ஃபோர்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டேஸும் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் மேல தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு பத்தாவது நாள் அவர் கிளம்பிட்டார் இல்லையா அப்போ அந்த டென் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அண்ட் எப்போ வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி வந்து ஃபோர்டீன் வந்திருக்காரு அப்போ பதிமூணு நாள் அவர் இந்தியாவில் இல்லை ஸோ நம்ம தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து பதிமூணு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு எயிட்டீன் டேஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஏன்னா பதினாலாம் தேதி தான் அவர் வந்திருக்காரு தேர்ட்டீன் டேஸ் இந்தியாவில் இல்லை அதனால் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி எயிட்டீன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபெப்ரவரி ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அண்ட் மார்ச் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஸோ எத்தனை டேஸ் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் வருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே ஃபெயில்டு டு ஃபுல்ஃபில் அதுக்கப்புறம் இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா எவ்வளோ டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் நம்ம பார்க்கணும் செகண்ட் பார்ட்டுன்றது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்காரான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் எயிட்டீனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா எயிட்டீன் நைன்டீனில் பாருங்கள் எயிட்டீனில் எந்த டேட் போயிருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் எயிட்டீன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் போயிருக்காரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலும் மேவும் இருந்திருக்காரு ஓகே அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் மேலேயும் அண்ட் ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காங்க ஓகே இது மே அண்ட் இது ஏப்ரல் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அவர் இல்லவே இல்லை ஏன்னா எப்போ வராரு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் வந்திருக்காரு ஸோ ஜீரோ ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னும் அவர் இல்லை ஏன்னா வந்ததே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபிஃப்த்து மந்த் தான் வந்திருக்காரு அப்போ
இயர்ஸ் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போமா அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் என்ன பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் ரெசிடென்ட் எஸ் பத்து வருஷம் டேட்டாவாக போட்டாச்சு இந்த நாலு வருஷம் டேட்டாவை அப்படியே போட்டுட்டோம் அதுக்கு முந்தின வருஷத்துலலாம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அதனால் அதையே போட்டாச்சு அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் ரெசிடென்ட் தான் இதில் வந்து இதுவுமே நமக்கு வந்து ரெசிடென்ட் வருமா அப்படின்றது வரும் பிகாஸ் இந்த வருஷம் போது நமக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்கு முந்தின நாலு ப்ரீவியஸ் இயரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது போதுமான அளவுக்கே இருக்குது ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் கண்டிஷன் டூ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் டூன்றது என்னன்னு தெரியும் இல்லையா செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஏழு வருஷத்தில் ஏழு வருஷத்தில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ நமக்கு தேவை வெறும் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் தான் அப்போ இந்த கண்டிஷனோ ஒரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அண்ட் ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா எஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனி